أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المحديين ولعنة الله على أعاديهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم وإنما يستدل على الصالحين بما يجر الله لهم على علسن عباده ما به دنبال عهد نامه مالك اشدر نامه ای را که وجود شریف حضرت امیر کلام امیر مؤمنان علیه آلاف تحیه و سلام برای مالک نوشتند و او را به عنوان حاکم و بزرگ و والی مصر قرار دادند کلمات اون بزرگوار را که به مالک نوشته بودند اون کلمات را دنبال می کردیم و در جلسات قبل خدمتتون مطالبی را عرضه داشتیم این جلسه مطلبی را وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه به خود مالک برای خودش فرموده است فرموده است یا مالک انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور مالک بدان من تو رو اعزام کردم برای کشوری برای شهرهایی را که قبل از تو هم حکومتهای متعددی داشته است چه حکومتهای الهی چه حکومتهای شیطانی من تو رو دارم میفرستم به یه محلی که دارای دولت بوده دارای حکومت بوده نه اینکه تو الان بری در یک جایی تازه شروع کنی به یه مطالبی نه من تو رو اعزام کردم برای یک کشوری را که قبل از تو حکومت هایی داشته و دولت های مختلفی داشته انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت قد جرت علیها دول قبل که من عدل و جور من تو رو فرستادم به کشوری را که قبل از تو هم حکومت های مانند حکومت حضرت یوسف نبی داشته است که حکومت الهیه و هم حکومتی مانند حکومت موسی ابن امران داشته است که وجود مقدس موسی از انبیاء اولو العزم هست و هم این که اونجا حکومت های حکومت های فرائنه داشته از فرعون ها در اونجا تسلط داشته اند من تو رو به یک چنین جایی دارم اعزام می کنم و می فرستم حالا تو بدان این مطلب را 
الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيهم من امور الولات قبلك یعنی ای مالک تو بدان همون نگاه و نظارتی را که تو برای حکومتهای قبل داشتیم مردم هم برای حکومت تو یه چنین نظارت و نگاهی دارند همون مطالبی را که تو برای حکومات قبل می کردیم همون کلمات و مده و تنقید را هم مردم نسبت به حکومت تو هم دارند یعنی اگر که وجود مقدس یوسف پیغمبر در اونجا حکومت می کرد تو نگاه می کردی به امور او چطور او را تمجید می کردی چطور او را تعریف می کردی چطور او را تکریم و احترام می کردی و او را برای اداره حکومتش کلمات زیبایی براش می گفتی و یا این که نه نقطه مقابلش اگر فرعونی متصدی حکومت امر کشور مصر شد تو چطور به اون بد میگفتی و لعن میکردی و حرفهای نامربوط و تنقید میکردی از او بدان همین طوری که تو الان بری در کشور مصر و حکومتی را اقامه کنیم حکومت و دولتی را به پا بکنیم همون نحوه هم مردم به حکومت تو نظاره می کنند و نسبت به حکومت تو تعریف می کنند یا تمجید می کنند یا نه تنقید می کنند و بنا می کنند تو را تنفر پیدا کردن از تو یعنی همون حالتی را که تو نسبت به حکومتهای قبل داریم همون حالت رو هم مردم نسبت به حکومت و دولتی که تو به پا می کنی در مصر همون نحوه نگاه و نظر و کلام را دارن شما اگر یه حکومتی عدل الهی بیاید چه تو به به می کنی؟ چطور اونها رو مدح میکنی؟ میگی خدا پدرش رو بیا مرزد فلان کار خیر رو کرد فلان کار عمل زیبا رو کرد فلان کار خوب رو کرد یا اگر آمد و نقصی داشت گرانی کرد کارهای نازیبا کرد مردم رو تحت فشار قرار داد و امثال این هم ممکن هست تو او را تمجید نکنی تنقید کنی تو ممکن است او را ازش ناراحت باشی میگه اگر تو هم بری برای کشور مصر حکومتی برپا بکنی دولتی تشکیل بدیم همین کیفیت مردم هم به حکومت تو نظارگر میشند نسبت به حکومت تو مطالب زشت و زیبایی ممکنه بگن حالا تو خود میدانی اگر رفتی چنان کاری کردی برای مردم سلاح بود برای مردم راحتی بود برای دین خداوند متعال ترویج بود برای کلام بزرگ تو و امام تو و دین تو کلام زیبا بود مردم نسبت به تو کلمات زیبا میگن کلمات مدح میگن تو رو سنا میکنن تو رو بسیار مورد تکریم قرار میدن اما اگر آمد و تو یک طوری برخورد بکنی که از ظلم و از جور برخوردار باشه حکومتت نسبت به افراد چنین کاری رو بکنیم روشن از مردم تو رو تنقید میکنن تو رو تعریف نمیکنن از تو بد میگن از تو کلمات نازیبایی تعبیر میکنن 
پس متوجه باش من تو رو به یک محلی اعظام کردم که قبل از تو حکومت های الهی هم بوده و حکومت شیطانی هم بوده حکومت عدل الهی همانند یوسف و موسا هم بوده و همانند فرائنه هم بوده حضرت میفرماید ای مالک همون نحوه ای که تو به مردم به اونها صحبت میکنی مردم به تو صحبت میکنن ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاد قبلك و یقولون فی کم ما کنت تقول فی هم همون نحوه ای را که تو نسبت به اونها هستی اونها هم نسبت به تو مردم هم نسبت به تو این چنین نظاره دارن این چنین کلام میگن حالا میگن آ شما تعریف خودت رو از کجا میخوای بفهمی باید بری از لسان مردم بفهمی تو تنقید خودت رو از کجا باید بفهمی؟ باید از لسان دیگران بفهمی همون طوری را که مردم تمجید میکنن تنقید میکنن اون وقت عبارتی را که حضرت امیر مؤمنان علیه السلام و السلام میفرماید یک عبارت بسیار زیبا و قشنگ میفرماید و انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم على السن عباده چه مطلب بزرگی چه کلام خوبی چه کلام زیبایی فرمود انما یستدل علی الصالحین خداوند متعال همون نحوه ای را که میخواد افراد صالح افراد خوب را به مردم ارائه بدهد راه داره یک نحوه ای راهشو قرار میده که مردم بفهمند فلانیم صالحه فلانیم انسان عاقله فلانی انسان خوبه خوب بودن و بد بودن رو پروردگار متعال به زبان مردم مده کسی را سناع کسی را جاری می کنند و بعدا مردم متوجه میشن این آقا آدم صالحی هست چرا مردم را شما همینطوری دوست ندارید؟ ذات مقدس پروردگار متعال در قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا یعنی افرادی را که در میان مردم مؤمنند و عمل صالح دارند خدا محبت اونها رو در دل مردم میگذارد و مردمی را که محبت اونها رو دارند او رو تمجید میکنند او رو تعریف میکنند به او سنا میگویند و او را مورد احترام قرار میدن تو هم همین طور باش انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده ذات مقدس پروردگار متعال مردم و صالح رو به مردم این کیفیتی نشان میده یعنی مدحشون رو سناعشون رو کارهای خوبشون رو به یک نحوه زیبا به زبان مردم جاری می کند خداوند متعال مردم رو او رو تمجید می کند میگن خدا فلانی رو رحمت کنه فلان شخص خوب بود یا نقطه مقابلش میگن میگن فلانی آمد اه عجب آدم بدی بود عجب شخص خبیسی بود یا تنقید میکنن یا تعریف امیر المؤمنین سامون علی میفرماید انما یستدل علی الصالحین خداوند متعال صالحین و اینطور نشون مردم میده همه رو راهنمایی میکند و میگه صالح اونه صالح اونه آدم خوب اونه 
به چه نحوه به ما یجر الله لهم على السن عباده یعنی مدحش را سنایش را سر زبان ها می اندازه این همون عبارتی هست که از قرآن خدمتتون ارز کردم که ان الذین آمنوا و عمل الصالحات تو عمل صالح بکن تو مؤمن به خدا بشو خداوند متعال محبت ترام در قلب مردم میگذارد مردم ناخداگاه دوست دارد نسبت دوست داشتن مردم به امام به حضرت وجود مقدس امیر المؤمنین یا اهل بیت چه کیفیتی همینطوره دیگه این عین عبارت قرآنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات افرادی که مؤمنان و عمل صالح دارن سيجعل لهم الرحمن ود برای اینا خدا محبتی در دل مؤمنین میگذاره مردم تعریفش میکنن چه دوست و چه دشمن اون وقت بعدا حضرت برای او یه چند جمله ای عنوان میکند که این چند جمله هم قابل توجه است میگه فلیکن احب الزخائر الده الیکم زخیرت العمل الصالح انشاء الله به دنبال این کلام در جلسه بعد اگر توفیقی بود مطالبی رو عرض خواهم کرد قفر الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته